హాయ్ వివర్స్ కరోనా బాగా విజృంభిస్తున్నటువంటి యొక్క సందర్భంలో దోస్త్ డిగ్రీ అడ్మిషన్ల కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటిది ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఈ డిగ్రీ యొక్క అడ్మిషన్లను దోస్ ద్వారా నింపుతున్న విషయ విషయం మీకు తెలిసిందే అయితే ఈ దోస్తుని ప్రస్తుతానికి నిలిపివేయటం జరిగింది ఈ దోస్ ద్వారా అడ్మిషన్లు చేస్తారు కాబట్టి దోస్తులో వెబ్ ఆప్షన్లు ఎలా ఇచ్చుకోవాలి ఎలా ఇస్తే మనకు ఈ డిగ్రీ కాలేజెస్లో సీట్ వస్తుంది అనే దానికి సంబంధించి ఈ వీడియో మనం డిస్కషన్ చేద్దాం చూడండి ఇందులో చాలా సింపుల్ వెబ్ ఆప్షన్లు అంటే ఏంటి అసలు ఎలా ఇస్తారు వెబ్ ఆప్షన్లు అంటే మీరు డిగ్రీ అడ్మిషన్ల కోసం దోస్తు వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేస్తారు దోస్తు వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసి ఆ వెబ్సైట్లో ఏ ఏ కాలేజీ నీకు ఇష్టం ఉందో ఏ ఏ కాలేజీలు నువ్వు అప్లై చేస్తున్నావో అలా అప్లై చేసే విధానాన్ని మనం వెబ్ ఆప్షన్లు వెబ్ అని అంటాం అయితే ఈ వెబ్ ఆప్షన్లు అనేది ఎలా ఇచ్చుకోవాలి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయినటువంటి యొక్క చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి యొక్క అంశం ఇది వెబ్ ఆప్షన్ల మీదనే నీకు డిగ్రీ కాలేజీలో సీటు వస్తుందా రాలేదా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వెబ్ ఆప్షన్లు ఎలా ఇస్తున్నావు అనే దాన్ని బట్టే నీకు డిగ్రీ కాలేజీలో సీటు పొందుతావా లేదా ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి వెబ్ ఆప్షన్లు ఎలా ఇచ్చుకోవాలి అంటే దోస్తులో నువ్వు ఎలా కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి యొక్క వివరాలను నువ్వు తెలుసుకొని అందులో వెబ్ ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ముందు ప్రియారిటీగా రాసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏ కాలేజీ ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా ఏ కాలేజ్ ఇవ్వాలి సెకండ్ ప్రియారిటీగా ఏ కాలేజ్ ఇవ్వాలి థర్డ్ ప్రియారిటీగా ఏ కాలేజ్ ఇవ్వాలి ఫోర్త్ ప్రియారిటీగా అలా ప్రియారిటీస్ ఉంటాయి ఎన్నైతే నంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తావో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనేటటువంటివి మీకు సీటు వస్తుందా రాలేదా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది చాలామంది పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఏదో ఫ్రెండ్స్ చెప్పాడనో లేకపోతే ఏదో ఒక కాలేజీని గుర్తుపెట్టుకుంటారు గుర్తుపెట్టుకొని మీరు మీ సేవ వెళ్తారు ఏదైనా నెట్ షాప్కి వెళ్తారు నెట్ షాప్కి వెళ్ళి ఆ ఒక కాలేజీ పెట్టండి అని అంటారు ఎప్పుడైనా ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు వెబ్ ఆప్షన్లు ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు ఒక కాలేజీకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వకూడదు ఎక్కువ కాలేజెస్ పెట్టుకోవాలి మీరు ఎన్ని కాలేజెస్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటారో ఆ కాలేజీలో మీకు కంపల్సరిగా సీట్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మీరు వెబ్ ఆప్షన్లో ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి ఫస్ట్ నాకు చేయగలిగే కాలేజీ ఫస్ట్ అయింది ఫస్ట్ మీరు ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేశాను ఇంతకుముందు కాలేజీ యొక్క వివరాలకు సంబంధించి ఆ వీడియోలు ఆ వీడియోలో చూడండి చూస్తే మీకు ముందు కాలేజీ మీద అవగాహన ఉండాలి అవగాహన ఉండి నేను వెబ్ ఆప్షన్లు ఏవైతే పెట్టాలనుకుంటున్నానో ఏవైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ అప్లై చేసే కాలేజీలో నేను చదవగలుగుతానా అది నా ప్రాంతానికి దూరంగా ఉందా ఎందుకంటే ఏదో సంవత్సరంలో చదివి వదిలేసేది కాదు మూడు సంవత్సరాల పాటు నువ్వు చదవాలి మరి మూడు సంవత్సరాల పాటు చదవాలి కాబట్టి మూడు సంవత్సరాలు నాకు అనువుగా ఉంటుందా కాలేజీ మా ప్రాంతానికి లేకపోతే మా ఏరియాకు అనువుగా ఉంటుందా అనేది ఫస్ట్ చూసుకోవాలి రెండవది నేను ఏ యూనివర్సిటీలో అప్లై చేసుకోవాలి మనకు ఆల్రెడీ యూనివర్సిటీస్ని ఆల్రెడీ వీడియో చేశారు మహాత్మా గాంధీ కావచ్చు శాతవాహన కావచ్చు తర్వాత పాలమూరు కావచ్చు హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కావచ్చు కాకతీయ యూనివర్సిటీ కావచ్చు ఇలాంటి ఆరు యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాబట్టి మీకు ఏ యూనివర్సిటీ ఇష్టమో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ ఏది ఇష్టము రెండవది ఏ కాలేజీ ఇష్టము సెలెక్ట్ చేసుకొని నువ్వు యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ ఒక యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకో ఫస్ట్ ఇవన్నీ మీరు పేపర్ మీద రాసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేసినాక మాత్రమే మీరు మీ సేవకి వెళ్ళాలి మీరు సెల్లో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు మీ నెట్ నెట్ ఉంటే ఇంట్లో నెట్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ కొంచెం పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మీ సేవకు వెళ్ళి మాత్రమే మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి కాబట్టి మీరు కాలేజెస్ లిస్ట్ రాసుకోండి ఈ కాలేజీ ఈ యూనివర్సిటీ కింద ఇవి ఇన్ని కాలేజెస్ ఇన్ని కాలేజీలో ఫస్ట్ దీన్ని అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సెకండ్ దీన్ని అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను థర్డ్ దీన్ని అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక్కొక్క లిస్ట్ రాసుకోండి ఆ లిస్టు రాసుకొని లిస్టు ప్రకారమే మీరు అప్లికేషన్లో వెబ్ ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోవాలి మీరు దోస్తు వెబ్సైట్లో మీ సేవలు అతని దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ సేవ సెంటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ చేసుకోండి అంటే ఒక యూనివర్సిటీ చేసిన వాళ్ళు ఇంకొక యూనివర్సిటీ కూడా చేయొచ్చు 
ఒకటే యూనివర్సిటీ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు వేరే యూనివర్సిటీ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ గ్రూప్ పెట్టావో ఇంకో యూనివర్సిటీలో కూడా అలా గ్రూప్ పెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ మీరు పేపర్ మీద యూనివర్సిటీ రాసుకోండి ఆ యూనివర్సిటీ నేను చేయగలుగుతానా ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ వెబ్ ఆప్షను తర్వాత అక్కడ ఒక వెబ్ ఆప్షను ఆ యూనివర్సిటీలో ఒక వెబ్ ఆప్షను ఒక ప్లాన్ గా రాసుకోండి ఎక్సర్సైజ్ చేయండి తర్వాత యూనివర్సిటీలో మార్చండి తర్వాత ఆప్షన్ మార్చండి ఈ యూనివర్సిటీలో నేను ఏ గ్రూప్ చేయాలనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకొక యూనివర్సిటీలో ఏ గ్రూప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ మీరు ప్రియారిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి సపోజ్ బీకామ్ వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి బీకామ్ లో బీకామ్ జనరల్ ఉంది బీకామ్ కంప్యూటర్ ఉంది ఒక దాంట్లో జనరల్ పెట్టి ఒక దాంట్లో కంప్యూటర్ పెట్టకండి ఎందుకంటే మీరు కన్ఫామ్ గా ముందు ఏ గ్రూప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ముందు కన్ఫామ్ గా క్లారిటీగా ఇచ్చుకోండి సపోజ్ బిఏ వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఈహెచ్పి ఉంది హెచ్పిపి ఉంది టిహెచ్పి ఉంది కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఫస్ట్ గ్రూప్ కన్ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఒక యూనివర్సిటీలో సపోజ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ తీసుకున్నాం కాకతీయ యూనివర్సిటీలో నాకు ఈ గ్రూప్ కావాలి ఏది బిఏ వాళ్ళు సపోజ్ ఈహెచ్పి గ్రూప్ కావాలి నెక్స్ట్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మీరు చేయాలనుకుంటేనే ఒక యూనివర్సిటీలో కూడా చేసుకోవచ్చు వేరే దాన్ని వదిలేయచ్చు లేదు రెండు యూనివర్సిటీలో చేసుకోవచ్చు మీరు చేయాలి అనుకుంటేనే మరి ఆ ఒకని అప్లై చేసుకుని వదిలేయద్దు మళ్ళీ దాన్ని జాయిన్ అయ్యే విధంగా మీరు వెసులుబాటు చూసుకోవాలి కాబట్టి ఇందులో ఉస్మానియాలో నేను బిఏ పెట్టాను బిఏ ఈహెచ్పి పెట్టాను కాకతీయలో కూడా బిఏ ఈహెచ్పి పెట్టాను పాలమూరులో కూడా బిఏ ఈహెచ్పి పెట్టాను అంటే ఇక్కడ అన్ని పెట్టమని నేను చెప్పటం లేదు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు పాజిబిలిటీ ఉన్న యూనివర్సిటీలు మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి పాజిబిలిటీ ఉన్న కాలేజెస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీకు అనువుగా ఉండే మూడు సంవత్సరాల పాటు నేను చదవగలను ఆ కాలేజీకి వెళ్ళగలను అనే మీ ప్రాంతానికి మీ ఏరియాకు దగ్గరలో ఉన్న కాలేజీని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి దూరంగా ఉన్నత మాత్రమే పెద్ద సమస్య ఏమీ లేదు అందరూ కాబట్టి మీరు అవన్నీ లిస్టుగా రాసుకొని ఆ లిస్టు ప్రకారం మీరు ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోవాలి దాని ప్రకారం ఒక యూనివర్సిటీలో ఏ గ్రూప్ అయితే ఇచ్చావో ఇంకొక యూనివర్సిటీలో ఎందుకంటే ఆ ఒక్క గ్రూపే కావాలి ఇంకో యూనివర్సిటీలు అదే గ్రూప్ ఇవ్వు ఇంకో యూనివర్సిటీలు అదే గ్రూప్ ఇవ్వు అలా మీరు వెబ్ ఆప్షన్ ఏం చేయాలంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అర్థమైందా అదే విధంగా మీరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఒక గ్రూప్ ఇచ్చారు సెకండ్ ప్రయారిటీ కూడా అదే గ్రూప్ ఇవ్వండి అంటే బలంగా రెండు రెండో ఆప్షన్ కూడా నాకు అదే మూడో ఆప్షన్ కూడా ఇంకో కాలే ఇంకొక గ్రూపు నాలుగో ఆప్షన్ గా ఇంకో గ్రూపు అలా వేరు వేరు కాలేజెస్ ఎన్ని కాలేజెస్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే అంత మంచిది కానీ కాలేజెస్ సారీ ఎక్కువ పెట్టుకోండి అన్నాడు కదా ఏదో జనరల్ గా ఏది పడితే అది ఎంత దూరం ఉంటే అంత దూరం దాన్ని మాత్రం చేయక మీకు అనువుగా ఉన్నటువంటి యొక్క కాలేజెస్ మాత్రమే మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు వెబ్ ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోండి వెబ్ ఆప్షన్లు ఇచ్చుకున్న తర్వాత ఎక్కువ ఆప్షన్ దాని దాంట్లో ఎక్కువ కాలేజీలు ప్రయారిటీగా చేసుకోండి ఎక్కువ కాలేజీలు ఇచ్చుకున్న తర్వాత దాని ప్రకారం మీకు సీటు కేటాయింపు జరుగుతుంది సరే తర్వాత నీకు వీడియో చేస్తాను అసలు దోస్తు ఎలా సీట్లను కేటాయిస్తుంది దేని ప్రాతిపదికన ఏది బేస్ చేసి బేస్ చేసుకొని సీట్లను కేటాయిస్తారు అనేది ఇంకొక వీడియోలో నేను చేస్తాను ముందు మాత్రం మీకు ఫస్ట్ ఫేసు మీరు ఏ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అటానమస్ కాలేజెస్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే సార్ మీకు రావచ్చు రాకపోవచ్చు కానీ ఒక చాయిస్ అయితే మీకు ఉంది కరోనా టైం అప్లై చేయకపోవచ్చు ఎక్కువ మంది మీకే సీట్ రావచ్చు మీకు నచ్చినటువంటి ఒక యూనివర్సిటీలో గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అటానమస్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా ఆ కాలేజీలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ప్రైవేటు ప్రైవేటు ఈ ఎయిడెడ్ ఇవన్నీ తర్వాత బాబీలో సీట్ రాకపోతే తర్వాత మీరు చేసుకోవచ్చు పెద్ద సమస్య ఏం లేదు కానీ గవర్నమెంట్కి అయినా ప్రైవేట్ అయినా ఏ కాలేజెస్ అయినా కూడా త్రూ దోస్త్ ద్వారానే పోవాలి వేరే ప్రైవేట్గా మీరు ప్రైవేట్ కాలేజీ కదా డైరెక్ట్ పోయి అడ్మిషన్ ఇస్తా అంటే కుదరదు అందుకని ఫస్ట్ ఫేజ్లో ట్రై చేయండి ఏమిటి అన్ని మీకు ఎన్ని ఆప్షన్లు అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఆప్షన్లను యూజ్ చేసుకోండి అన్ని కాలేజెస్ ఎక్కువ పెట్టండి ఎక్కువ పెట్టి మీరు గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కానీ అటానమస్ కాలేజెస్ కానీ ఫస్ట్ ఫేజ్ గా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మీకు లిస్ట్ వస్తుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత అడ్మిషన్ అయిపోయి అడ్మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత లిస్ట్ వస్తుంది ఆ లిస్ట్ లో వాళ్ళు కాలేజెస్ నీకు సీట్ వచ్చిందా లేదా అనేది నీకు మెసేజ్ వస్తుంది నీకు సెల్లులో మెసేజ్ వస్తుంది అలాగే నేను ఇంతకుముందు ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో నీకు చెప్పాను కాబట్టి నీకు సీట్ వచ్చింది పలాని కాలేజీలో అని నీ సెల్లుకు మెసేజ్ వస్తుంది మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు పోయి ఆ క
సెకండ్ ఫేజ్ లోకి నన్ను తీసుకుంటారో లేదో లేదండి ఫస్ట్ ఫేజ్ నుంచి థర్డ్ ఫేజ్ వరకు ఎప్పుడైనా మూడు సార్లు అప్లై చేసుకోవచ్చు నీకు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సీట్ సీట్ నచ్చింది ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సీటు నచ్చితే నువ్వు జైన్ గా నీకు కాలేజీ నుంచి దోస్తు నుంచి నీకు మెసేజ్ వస్తుంది ఈ టైంలో ఈ కాలేజ్ ఈ కాలేజీ నీకు సీట్ వచ్చింది పోయి జైన్ కాండి అని మెసేజ్ వస్తుంది అక్కడ జైన్ గా నీకు ఇష్టం లేదు వదిలే వదిలేసి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళి సెకండ్ ఫేజ్ లో సీట్ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు అంటే నీకు మార్కులు తక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి మార్కులు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ చూడు నువ్వు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఏ కాలేజెస్ అయితే అప్లై చేసావో అప్లై చేసినటువంటి యొక్క కాలేజ్ లో కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ చూడు ఎంతవరకు కట్ అవుతున్నాయి మార్క్స్ ఎంసెట్ మనం వెబ్ ఆప్షన్ లట్టించుకుంటాం అట్లా కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఓహో తొమ్మిది వందలకు కట్ అయింది నాకు ఎనిమిది వందలు ఉంది అంటే ఈ కాలేజీ లో నాకు సీట్ రాదు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫేజ్ లోకి ఇంకొక కాలేజీ లోకి సెలెక్ట్ చేసుకో ఫస్ట్ చేసినవి చేయాలని ఏం లేదు చేయొచ్చు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అప్లై చేసావు సెకండ్ ఫేజ్ లో కూడా అప్లై చేయొచ్చు థర్డ్ ఫేజ్ లో కూడా అప్లై చేయొచ్చు కానీ వస్తుందా రాదనేది డౌట్ కాబట్టి నీకు మార్క్స్ బాగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫేజ్ లోనే వస్తుంది ఒకవేళ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మార్క్స్ కట్ ఆఫ్ నీ దగ్గరికి వచ్చిపోయింది అనుకోండి సెకండ్ ఫేజ్ లో నీకు వస్తున్నట్టు అట్లా మీరు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తుండాలి ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటుండాలి ఎంతవరకు వచ్చింది కాలేజీ కట్ ఆఫ్ ఓహో ఇంతవరకు కాలేజీ కట్ ఆఫ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ నాకే వస్తుంది అని గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్ పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ఆ అవేర్నెస్ మీలో ఉండాలి అవేర్నెస్ ఉంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ లో నీకు రాలేదు జైన్ గా అక్కడి సెకండ్ ఫేజ్ లో నాకు వస్తుంది ఎన్నమ్మకం ఉంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ క్యాన్సల్ చేసుకోండి సెకండ్ ఫేజ్ లో మళ్ళీ అప్లై చేసుకోండి సెకండ్ ఫేజ్ లో కూడా నీకు నచ్చలేదు కాలేజీ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళచ్చు థర్డ్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళి ఇక థర్డ్ ఫేజ్ లో నచ్చకపోయినా నచ్చినా తప్పనిసరిగా నువ్వు ఆ కాలేజీలో జైన్ కావాల్సిందే అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ రెండు ప్లేస్ రెండు ఫేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నీకు నచ్చిన కాలేజీలో నువ్వు జాయిన్ కావడానికి కాబట్టి ఆ చేసే ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా బాగుండాలి నీ వెబ్ ఆప్షన్ ఎంత బాగా నువ్వు ముందు ఇంటి దగ్గర ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తావో చేసిన దాన్ని బట్టే నువ్వు వెబ్ ఆప్షన్ ఇచ్చుకుంటావు ముందు పేపర్ మీద రాసుకోండి ఫస్ట్ చెప్పాను పేపర్ మీద రాసుకోండి యూనివర్సిటీ రాసుకోండి కాలేజీ రాసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో కాకతీయ యూనివర్సిటీ వచ్చింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వచ్చింది మరి ఎక్కడ జాయిన్ కావాలి అప్పుడు నీ ఆప్షన్ నువ్వు ఉస్మానియాలో జాయిన్ అయితే కాకతీయ ఆటోమేటిక్ గా జాయిన్ అయింది అది కట్ అయిపోతుంది ఇక నువ్వు మళ్ళీ అక్కడికి పోయి నువ్వు క్యాన్సిల్ చేయి అని అనాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని ఆన్లైన్ లోనే అన్ని వెబ్సైట్ లోనే అర్థమైంది కాబట్టి ఉస్మానియా ఇష్టం లేదు కాకతీయ ఇష్టం ఉంది కాకతీయ జాయిన్ అయితే ఇది ఆటో అంటే నువ్వు జాయిన్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా సీట్ కట్ అయిపోతుంది అందుకని ఎక్కువ ఆప్షన్లు పెట్టుకుంటే ఎక్కువ యూనివర్సిటీస్ పెట్టుకుంటే అంటే పెట్టుకుంటే పోకుండా పెట్టుకోకండి మళ్ళీ ఎందుకంటే నీకు పాలమూరు పెట్టుకున్నా లేకపోతే శాతవాహనం పెట్టుకున్నా కరీంనగర్ దాకా నేను పో పోలేను ఏదో టైం పాస్ పెట్టుకున్నాను కానీ కరెక్ట్ గా మీరు చెయ్యగలిగే కాలేజెసే మీకు దగ్గరలో ఉండే మీకు అనువైనటువంటి యొక్క కాలేజెసే చూజ్ చేసుకోండి చూజ్ చేసుకొని మీరు కాలేజీలో సంబంధించినటువంటి ఒక వెబ్ ఆప్షన్లు ఇవ్వండి ఒకవేళ థర్డ్ ఫేజ్కి వెళ్ళాం థర్డ్ ఫేజ్ లో నీకు ఒక కాలేజీ వచ్చింది ఆ కాలేజీ వస్తే ఇక నువ్వు తప్పనిసరిగా ఆ కాలేజీలో జాయిన్ కావాల్సింది నీకు ప్రతిదీ మెసేజ్ ద్వారా తెలుస్తుంది అందుకే నీకు లింక్డ్ ఆధారు మొబైల్ లింక్డ్ ఫోన్ నెంబర్ మీకు ఉండాలి మీరు మొబైల్ నెంబరు లింక్ చేసుకోండి ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు దోస్తు ప్రక్రియ అయిపోయేంత వరకు డిగ్రీ యొక్క అడ్మిషన్స్ ఈ మూడు ఫేజులు ఉన్నాయి మూడు ఫేజెస్ అయిపోయేంత వరకు సెల్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ మార్చవద్దు మారిస్తే మీకు మెసేజెస్ రావు ఒకవేళ వేరే ప్రదేశంలో ఎక్కడ ఎక్కడైనా ఉన్నా కూడా ఆ నెంబర్ క్యాన్సల్ చేసుకుని మళ్ళీ వెంటనే మీరు ఇంకొక నెంబర్ ను లింకు చేయించుకోండి ఆధార్ నెంబర్ ఎన్ని నెంబర్ అయినా లింకు చేసుకోవచ్చు మీ సేవ కపోతే అన్ని చేస్తారు ఏదైనా మీకు మీ సేవే అత్తంటి ఇంకొకటి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మీరు వెబ్ ఆప్షన్ వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవడానికి నెట్ సెంటర్ కి వెళ్తారు నెట్ సెంటర్ కి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేస్తావు ఒక కాలేజీ చెప్తావు ఏమండి నాకు ఈ కాలేజీ పెట్టండి అంట అతను ఏం చేస్తాడు అతనికి నచ్చిన కాలేజీ పెడతాడు అది చూసుకోవాలి మీరు ఏమని ముందు నేను ఈ కాలేజెస్ మాత్రమే పెట్టాలి ఎక్స్ట్రా కాలేజెస్ మీరు పెట్టకూడదు అని ముందే చూసుకోవాలి అతడు వెబ్ ఆప్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏ ఏ కాలేజెస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక పేపర్ ప్రింట్అవుట్ ఇస్తాడు ఆ పేపర్ ప్రింట్అవుట్ చూసుకోండి చూసుకొని
నెట్ సెంటర్ కోల్ మీ సేవకు వారికి నచ్చినాయి పెట్టాలి అలాంటి అవకాశం వాళ్ళకి ఇవ్వకండి మీరే ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఆ పేపర్ను తీసుకొని పోయి అన్ని కాలేజీలకు సంబంధించినటువంటి యొక్క వెబ్ ఆప్షన్లు ఎక్కువ ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోగలిగితే ఏదో ఒక కాలేజీలో సీట్ వస్తుంది నచ్చకపోతే క్యాన్సల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఇంకో కాలేజీలోకి వెళ్ళొచ్చు అలా త్రీ ఫేజెస్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ ఫేజెస్కు సంబంధించి తర్వాత మీకు లైవ్లో కూడా చెప్తాను నేను ఎలా ఏం చేయాలి అనేటువంటిది కాబట్టి మీరు ముందు అవగాహన పెంచుకోండి వెబ్ ఆప్షన్లు ఎంత బాగా ఇచ్చుకోగలిగితే వాటిని ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మీకు సీట్ అయినటువంటిది కన్ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత సీట్ ఎలా కేటాయిస్తారనేది ఇంకొక వీడియోలో డిస్కషన్ చేస్తాను కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెట్టండి వెబ్ ఆప్షన్లు ఎలా ఇచ్చుకోవాలి ఏంటి అనేటువంటిది అలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎక్కువగా మంచి కాలేజీలో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది సో వ్యూవర్స్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ చేయండి తర్వాత కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కొత్త వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయమనండి తర్వాత ఈ ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్